السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی ملا نبی آبادہ پشنگ شاہ اللہ صبح تعالیٰ جن اتوپر تاری پریہ حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر لاکھوں کوٹی صلاۃ وسلام برشی تو کلّہ امین کتھا دیے چلام کتھا انہوں نے حاضر ہوا چیشٹا کر چھ الحمد للہ جتا سمے اپستت ہوتے پیرے چھی دا ٹائم از ناؤ نائن پی ایم تو لوڈ سینگ ہوئی نہیں الحمد للہ کتھا بولتے پاچھی বিষয় হচ্ছে এলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই শব্দটার জন্য অতীতে যুদ্ধ হয়েছে এলা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রক্ত ঝরেছে এলা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে জেন্টলম্যান সবচেয়ে ভালো মানুষ আমানতদার মানুষকে নিজের মাতৃভূমি প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হয়েছে শুধুমাত্র এ লাইলা হাইল্লাহর জন্য এ লাইলা হাইল্লাহ অনেক কঠিন একটা জিনিস আবু হুরাইল রাজি আল্লাহ তাল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাহসাল্লাম বলেছেন মান খল আল্লাহ আইলা হাইল্লাহ দেখাল আল জান্নাহ যে ব্যক্তি লা আইলা হাইল্লাহ বলবে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে অনেক পাওয়ারেবল পাওয়ারফুল একটা কথা লা আইলা হাইল্লাহ তো এই বাক্যটার মধ্যে লুকিয়ে আসে বহু কিছু আর এই বাক্যটা অনেক প্রিসিয়াস অনেক দামি একটা বাক্য আর এই বাক্যটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে ফেরাউনের আবির্ভাব ঘটেছে আজকেও নাম আলাদা হতে পারে কিন্তু ফেরাউন রয়েছে তো আমরা মোমবাতি জ্বালাবো না রাত নটা থেকে ন মিনিট পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালাতে হবে কেন কোন এক সাধু বাবা সন্ন্যাসী বাবা বলল আমাদেরকে আমরা পালন করব অত সোজা কোনো আমল করতে গেলে কথা হবে মোহাম্মদ সাল্লামের বিধান হবে আল্লাহ সুমনা তালার স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান ছিল অসীম যদিও এক শ্রেণীর মানুষ সেই ইতিহাসকে নষ্ট করে দিয়েছে এ দেশের জন্য এখনও আমরা জীবন দিতে পারি এ দেশে যদি মানুষ মরে হাহাকার হয় আমাদের অনেক কষ্ট হবে আপনি যদি একটু খেয়াল করেন সংবাদ মাধ্যমগুলো তাহলে বুঝতে পারবেন যে সবচেয়ে বড় বড় দান এখন বর্তমানে এই সিচুয়েশনে যারা করছে তারা কিন্তু মুসলমান তো যদি তাই হয় ঘটনাটা তাহলে মুসলমানরা কিন্তু সব সবসময় ডিস্ট্রেস পিপল যারা বিপদগ্রস্ত মানুষ তাদের সাথে কিন্তু মুসলমানরা থাকে আজও আছে সারা জীবন থাকবে ইনশাল্লাহ আজিজ তো কোনো এক পাগল একটা কি বললো তা নিয়ে আজকে গোটা দেশ ব্যতী ব্যস্ত খোলা আকাশের নিচে বহু মানুষ শুয়ে আছে যাদের খাবার জুটছে না বহু মানুষের বাড়িতে চাল নেই তাদেরকে হাতে ধরে দিচ্ছে মোমবাতি এমন ঘৃণিত সিচুয়েশান হয়তো পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ তো যা হোক কারা কারা মোমবাতি জ্বালাননি সুইচ অফ করেননি তাড়াতাড়ি একটু হাত তুলুন দেখি আমার তো অনেক লাইট জ্বলছে না ভাই মানে গরিব মানুষ তারপরে তিন চারটে জ্বলছে লাইট চার দিকে কেননা না হলে তো দেখা যাবে না আমাকে ভালো করে এই জন্য লাইট জ্বলছে অনেক তা আমি কোনো কিছু অফ করিনি বরং জ্বালিয়েছে আরও দুটো তবে সব অফ করে টর্চ বা মোমবাতি ওটা আমার বাড়িতে নেই একটা মোবাইল ছিল তা নিয়ে লাইভে বসেছে তো এটা একটা শির্ক হবে যদি কেউ মোমবাতি জ্বালান তো আল্লাহ আকবর মানে মানুষকে আল্লাহ সোহানাতলা হেফাজত করুক এই দাজ্জালের হাত থেকে দেখুন আমরা আসলে ছোটোবেলা থেকে এমনভাবে ট্রেন যে আমরা প্রতিবাদ করাটা ভুলে গিয়েছি সবাই শুধু নিজের নিজের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত হ্যাঁ একটা আওয়াজ আসছে শুনতে পাচ্ছেন মনে হয় শঙ্কর ধ্বনি ভেসে আসছে সামনে আমার বাড়ির সামনে একটা হিন্দু বাড়ি রয়েছে তো 
তারা হয়তো করোনা তাড়াচ্ছে কি অবস্থা কামাল ভাই আমি জ্বালাইনি জাজাকাল্লাহ খাইরান না আপনি জ্বালাবেন না স্যার আমি জানি আপনি যে জ্বালাবেন না এটা আমি বুঝি কারণ আপনি আমার খুব কাছের মানুষ না আমার বক্তৃতা শোনেন আপনি মিস করেন না আপনি কি করে জ্বালাবেন হ্যাঁ মোহাম্মদ তারিক মন্ডল ভাই আমরাও মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ আমি জানি যারা লাইভে অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাল্লাহ তারা জ্বালাবেন না অন্তত আমার কথা শুনে যদি আপনারা না জ্বালান বা আমি আগেই একটা ভিডিও দিয়েছিলাম মোমবাতি বলে হয়তো অনেকেই দেখেছেন তো হয়তো কারেন্ট অফ করে দিয়েছে কোন এলাকায় দিয়েছে মনে হয় কোলাঙ্গারদের দেশ ভাই অনেক কিছু ঘটছে তো যাই হোক তো বিষয় হচ্ছে যে আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি এটাকে আমরা জান দিয়ে ভালোবাসি কিন্তু আমরা শিরক করব না যদি আমাদেরকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয় মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন তোমাকে যদি পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয় তবু তুমি শিরক করো না আব্দুল কি ভাই একটা কুয়েত থেকে দেখছেন জাজাকাল্লা খায়ের তো যাই হোক আমাদের দোকানে ছটা লাইট জ্বলছে বাপন মল্লিক ও হো হো জলুক ভাই জলুক যাই হোক তো বিষয় হচ্ছে যে আমাদের পৃথিবীতে কিছু নেই পৃথিবী মানে দ্য আর্থ ইজ আর টেস্ট প্লেস ফর আস আমাদের জন্য পৃথিবীটা হচ্ছে একটা পরীক্ষার জায়গা হয় আরে পরীক্ষার হলে কি কেউ কখনো ঘুমায় পরীক্ষার হলে কি গিয়ে কেউ ভাবে যে আমি এখানে একটা বাসস্থান করব কেউ ভাবে না ভাই মানু মানুষ মনে করে যে না এখান থেকে বেরাতে পারলে কি বাঁচি এটা ভাবে তো তো যদি এইটা ভাবে তাহলে আমাদের দুনিয়াটা আমাদের জন্য পরীক্ষা আর কাফেরদের জন্য এটা একটা মানে এনজয়েবল প্লেস মানে কি বলবো মানে ওদের মজার একটা জায়গা মজা করার একটা জায়গা তো যারা জ্বালাননি আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ উদ্বুদ্ধ করবেন মানুষকে মানুষ যেন না জ্বালাই এই শিরকের মধ্যে যেন মানুষ লিপ্ত না হয় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম একদিন গেলেন আল্লাহ সোবানা তালার কাছে কয়েকটা জিনিস নিয়ে রিটার্ন আসলেন তার মধ্যে পাঁচ ওয়াক সালাত নিয়ে এসেছিলেন মেরাজের ঘটনা তো সেই সলাত পাঁচ ওয়াক সালাত আদায় করলেও কিন্তু পঞ্চাশ ওয়াক্তের নেকি আল্লাহ সোবানা তালা দেবেন আচ্ছা তার সাথে হাউজে কাউসার নামক একটা বিশাল বড় সমুদ্র গিফট নিয়ে এসেছেন যার পানি পান করলে আর পিপাসিত হবে না মানুষ তারপরে সাথে নিয়ে এসেছিলেন একটা সার্টিফিকেট যে সব ব্যক্তিরা আপনার শির্ক না করে মারা যাবে তাদের গ্যারান্টি রয়েছে তারা জান্নাতে যাবে রসুল সাহসাল্লাম বলছেন যে তাদেরকে আমি জান্নাতে নিয়ে যাব যারা শির্ক করে মারা শিক না করে মারা যাবে তো যদি মোমবাতি জ্বালানো থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে তো আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ কারণ এটা একটা শির্ক তো এই শিক থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে কারণ শির্ক হচ্ছে আল্লাহর সাথে পার্টনারকে অ্যাসোসিয়েট করা অর্থাৎ আল্লাহ সুমান তালা মানে শির্ক আমার ভাষায় একটা শির্কের আমি সংজ্ঞা করেছি আপনারা হয়তো ইতিপূর্বে আমার বক্তৃতায় শুনেছেন তো সেটা হচ্ছে একজন ব্যক্তি সৌদি আরবে গেল হজ করতে আল্লাহ রসুল সাহসাল্লাম বলছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি হজ করে তাহলে তার হজটা যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে সে একদম বাচ্চার মতো হয়ে যায় পবিত্র মানে তার কোনো পাপ থাকে না সো কোনো ব্যক্তি গেল সৌদি আরবে হজ করলো অ্যান্ড দেন রিটার্ন ফ্রম দ্য ফিলগ্রিমস ওখান থেকে যখন মানুষ ওই সেই লোকটা ফিরে আসছে ফিরে এসে দেখছে যে একজন কোনো এক দরবারের বাবা বা কেউ পুজোর জন্য চাঁদা চাইছে মাজারের জন্য চা চাঁদা চাইছে এখন ওই ব্যক্তি যদি আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ টাকা খরচ করে ফ্রেশ হয়ে গেল তার কোনো পাপ নেই এখন ও যদি ওই টাকাটা মানে এক টাকাও যদি কাউকে দেয় পুজো চাঁদা দেয় তাহলে সে ব্যক্তি পেছনে যা আমল করেছিল যে হজ করেছিল তিন লক্ষ টাকা খরচ করে ওটা বাতিল মানে কত ভয়াবহ শির্ক কত ভয়াবহ অতএব আজকে টর্চ জ্বালানো সমস্ত কিছুকে বন্ধ করে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালানো ইজ ওয়ান অফ দেম ওই শির্কের মধ্যে একটা সো খবরদার এই ভুলটা করিয়েন না যদি সে অনেকে বলতে চাইছিলেন যে আর একটু আগে লাইভে আসেন আসার প্রয়োজন নেই কারণ আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি ওইগুলো আপনাদের দেখার দায়িত্ব ভাই আপনাদের জন্য সময় বের করে ভিডিও বানাতে হয় আর আজকে যে ভিডিওটা লাইভ করছি এটাকে কেউ ইন্টারনেটে দিয়ে না প্রয়োজন নেই আজকে আমি গল্প করার জন্য আসলাম এমনি ধরেন গল্পই বলতে পারেন এটা তো 
শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যাদের ব্রেন বুদ্ধি রয়েছে যারা পড়াশোনা করেছেন তারা অন্তত এই কাজটা করবেন বলে সে হিন্দু হতে পারে মুসলমান হতে পারে যেই হোক না কেন তারা এই কাজটা করবে বলে আমি অত মানে এটা ভাবতে পারি না মানে বিশ্বাসযোগ্য হয় না যে একটা লিটারেট পারসন শিক্ষিত মানুষ কি করে এই কাজ করতে পারে তো যাই হোক বিষয় হচ্ছে যে শির্ক যদি না করে কোনো ব্যক্তি পৃথিবীর মায়াকে ত্যাগ করে ইনশাল্লাহ হিউইল এন্টার টু দ্য প্যারাডাইস সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে রসুসাহাম গ্যারান্টি দিয়েছেন আল্লাহ রসুসাহাম গ্যারান্টি দিয়েছেন যে শির্ক না করে যদি কেউ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তাহলে সে জান্নাতে যাবে সুতরাং এই শিখ থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এরকম বহু শিখ রয়েছে পর্যায়ক্রমে আসবে আলোচনা ইনশা আল্লাহ সমস্যা নেই তো যাই হোক এবার হয়তো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আছেন আমার এখানে যারা লাইভ দেখছেন যেহেতু আজকে আমি বললাম কোনো আলোচনা নয় জাস্ট মানুষকে শিখ থেকে বাঁচানোর জন্যই একটা তাগিদ দেওয়া হ্যাঁ শিখকে পাপ আল্লাহ সমাজ ক্ষমা করবেন না একটা ব্যাপার তো আমি মোটামুটি একটু আপনাদেরকে জিজ্ঞাসাই করব অনেকটা এর মাঝে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে ইনশাল্লাহ অ্যান্সার দেবো তো কার এলাকায় কি হচ্ছে আমার এলাকায় এখন শেয়াল ডাকছে সমত নরেন্দ্র মোদীকে স্মরণ করছে তারা আসলে বলে বাবাকে তো কেউ বুঝলো না শেয়াল পাখিরাই বোঝে তো জানি না আমার এলাকায় কি আমি তো বাড়ির থেকে তেমন করে বেরাই না আর আমার বাড়ি এক এক মাঠের মধ্যে একটা বাড়িতে বসবাস করে আর দেখাও যাচ্ছে না চারিদিকে কি হচ্ছে কেউ কেউ জ্বালাতে পারে হয়তো বা সেরকম তো আব্দুল আজিজ বিন রমজান আলী আসসালাম আলাইকুম ভাই বোরাইদা বাড্ডা ঢাকা থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত জি জাজাকামুল্লাহ খাইরাম দোয়া করবেন ভাই আমার জন্য কার এলাকায় কি হচ্ছে একটু যদি জানাতেন ডালিম সে কখনো আপনার মোমবাতি জ্বালা জ্বালাবেন না না আমরা মোমবাতি জ্বালাবো না আমরা মোমবাতি জ্বালাবো না কারণ ওটা হচ্ছে শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে অগ্নি পুজো আমরা নই হুম আমরা আর আমার আশার শিরে ঝুঁকতা হয় তো আল্লাহকে আগে ঝুঁকতে হয় ব্যাস আমাদের হিন্দুদের পালন হয়ে গেছে সবাই লাইট জ্বালাচ্ছে কোন এক ভাই বলল ভাই আমি লাইট জ্বালিয়েছি কামিরুল হ্যাঁ আমার লাইট জ্বালিয়ে রেখেছি কোনো মোমবাতি জ্বালায়নি আমাদের এখানে বাজি ফুটছে হ্যাঁ দেখেন কি জাহালাত মানুষের মধ্যে এই জাহালাতের জন্য আসলাম আবুল সালাম লিখছে নো ল্যাম্প জি ভাই যা জাকাল খায়ের সাবিনা খাতুন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত অতএব লাহাইল্লাহকে টেকাতে কিন্তু এই মোদীর কথা শুনলে হবে না স্বামী মোহাম্মদ লস্কর আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকত ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ একজন লিখেছেন যা হোক কমেন্টস প্রচুর আসছে তো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমি কেরালা থেকে মোশারফ হোসেন জি ভাই আপনাদের পরিচিতি হয়তো খারাপ স্যার আমাদের এখানে লাইট বন্ধ করে দিয়ে কিছু ভাই আচ্ছা মোমবাতি জ্বালছে মনে হচ্ছে ঈদ বক্স জ্বলছে ভাই জ্বলছে ইন্না লিল্লা তো যাই হোক সবাইকে তো আমরা এই কথা আমরা এখন সৌদিতে রুমে আছি কেরালাতে কিচ্ছু হচ্ছে না ভাই কি করে হবে পরিযায়ী শ্রমিক আপনারা অনেকে আটকে গিয়েছেন ভাই আপনাদের জন্য অনেক চেষ্টা করছি ভিডিওর মাধ্যমে হোক বা বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে হোক অনেক ভাই সেখানকার করুণ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন কষ্ট হয় ভাই শেখ আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি শেখ জাজাকাল্লাহ খের দিনের জন্য কেউ কাউকে ভালোবাসলে তারা জান্নাতে একসাথে থাকবে ইনশাল্লাহ টেনশন নেই আর কেয়ামতের মাঠেও কঠিন অবস্থায় একসাথে থাকবে আয়সা খাতুন কাশর ঘন্টা বাজছে ইন্না লিল্লা কি অবস্থা এই সময় লাইভ করে প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশ করার জন্য জাজাকাল্লাহ খের ওয়ান টু ফা জাজাকামুল্লাহ খাইরেন ভাই তাহলে আমি একা করলে হবে না ভাই কবে আমাকে জেলে ঢুকে দেবে আপনারও সাথে আসেন কেউ হন আমার সাথে থাকেন আমাদের এলাকায় হিন্দুরা শঙ্খ বাজাচ্ছে আব্দুর রাকিব সালাম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমরা তো কাতারে আছি আমাদের সব লাইট জ্বলছে জি হ্যাঁ আমাদের পাড়াতে আলো জ্বলছে ইনশাআল্লাহ আমরা সে করব না জি জি জাজাকামুল্লাহ খাইরান সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি খবরদার মোমবাতি জ্বালাবেন না হ্যাঁ কি বলেন দেখি পৃথিবীর একটা মিরাকাল প্রধানমন্ত্রী যাকে নেকে এটা একটা মানে সর্বনিম্ন শ্রেণীর মানুষ যাকে আমরা বলি আসলে সব কেউই নিম্ন শ্রেণীর না সবাই সমান তারাও আজকে মানে কি বলছে ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখলাম হাসির একটা পোস্ট যে যদি কোনো কিছু না থাকে তো বিড়ির আগুনে চলবে কি না উজিবিল্লা বিন জালিক চিন্তা করেন মানে ট্রোল করছে যে কেউ সর্বোচ্চ নেতাকে তো নেতা তো এরকম হওয়া উচিত নয় 
যাই হোক তো চলছে কি জানি কটা বাজলো জানি না এখন হ্যাঁ মানে নমিনেট হয়ে গেছে কিনা মনে হয়ে গেছে নাকি আমি তো নটায় লাইভ এসেছি মোমবাতি জ্বালাবো না বলে প্রতিবাদ এটাই এক ধরনের আমার প্রতিবাদ হয়তো অনেকে বুঝবেন কিনা জানি না হুম তবে আমরা ইবাদত করি আল্লাহ সোবানা তালার আপনার ব্লাড লাগবে আপনি হিন্দু মানুষ খ্রিস্টান ইহুদি চলেন ইনশাল্লি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে আপনি অসুস্থ হয়ে গেছেন ইনশাল্লাহ যা সামর্থ্য আছে সাহায্য করব লেকিন এই শিরকের মধ্যে আমরা ইনশাল্লাহ নিমজ্জিত হব না হুম আজকে যদি আমরা প্রায় মানুষই যদি এই প্রতিবাদে সরব হতাম তাহলে কিন্তু আজকে এটা ঘটতো না ভারতবর্ষে সবাই আমরা নিজেরটাকে গুটিয়ে বসার চেষ্টা করি আর ভাবি যে 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 যা করছে করুক আমার না এভাবে তো শেষ হচ্ছে যেমন বারবার রিকোয়েস্ট করা সত্ত্বেও মানুষ বাড়ির থেকে বেরোচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে আজকে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে হ্যাঁ তো কী অবস্থা হবে জানেন আগামী দিনে লাশ করানোর মানুষ থাকবে না বারবার বারবার ভিডিও বার্তা বিভিন্ন বার্তা অডিও বার্তা দিচ্ছে মানুষকে কিন্তু মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু আসছে না অ্যাওয়ারনেস ব্যাপারটা আসছে না খুব ভয়াবহ পরিস্থিতি ভারতবর্ষের শুরু হতে চলেছে মাসাদুল মন্ডল আসসালাম আলকুম ওয়ালাইকুম সালাম নটা ষোলো বেজে গেছে নূর আলম আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হয়ে গেছে তার মানে যার যা পাপ করা হয়ে গেছে তাই তো গুজরাটে আছি আমরা সবাই শুয়ে পড়েছি হ্যাঁ নটা ষোলো ইসলামের জন্য জীবন দিতে রাজি আছি ভাই খালে মুখে বললে হবে না বাস্তবে ফিল্ডেও আসতে হবে ইনশাল্লাহ সবাই ইনশাল্লাহ আমরা ইনশাল্লাহ কারণ কেন আমাদের পাঠায় নয় তো আল্লাহ সাল্লাহ বলছে আমার খালাক তুল জিন্না ওয়ালিন সিল্লা লিয়া বুদুন আমি মানুষকে তৈরি করেছি জিন এবং মানুষকে তৈরি করেছি ইবাদত করার জন্য সো আমরা অত ইলিটারেট না মূর্খ না যে এক মূর্খের কথা শুনে আমার আমাদেরকে ওই মোমবাতি জ্বালাতে হবে সমস্ত লাইট বন্ধ করে পাগলের পোলাপে দেশে চলে ভাই যেন আমি হিন্দু বাড়িতে আসি লাইট জ্বলছে হ্যাঁ জ্বলবেই তো অনেক সুন্দর যাই হোক আপনার লেকচার শুনতে ভালো লাগে রিয়া খাতুন জাজাকাল্লা একটু আগে এক হিন্দু বোন আমার সাথে তর্ক করছিল জি যারা মূর্খ তারা তর্ক করবে হিন্দু মুসলমান নয় যারা মূর্খ তারা এই বিষয়টা নিয়ে তর্ক করবে তবে এটা না কোনো লজিক্যালি প্রুভ হবে যেটা আগের ভিডিওতে দেখেছেন মোমবাতি বলে একটা ভিডিও রয়েছে আমার দেখতে পারেন যে এটা লজিক্যালি প্রুভ নয় কোনো সাধু বাবার কাছ থেকেও পা দলিল নয় ওকে মানে স্বপ্ন ঘুমাচ্ছিল মনে হয় হ্যাঁ ওই কমন না আসা ছাত্রের মতো আবল তাবল বোকে বলেছে বাজাও একটা কিছু একটা মোমবাতি টোমবাতি বাজাও জ্বালাও আর কি কাল হয়তো বলবে হাকু খাও রফিক জামান ভাই হ্যাঁ ভাই না বলার কিছু নেই তো না বলার কিচ্ছু নাই হ্যাঁ মানে যে পরিস্থিতি শেষ করে দিল আমরা শিখ থেকে বাঁচব মিলন মন্ডল হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাঁচতে হবে ভাই নইলে থাকার জায়গা হবে যাহার নাম আমি নদিয়া থেকে দোকাচ্ছি হিন্দুরা কেউ কেউ বলছে মোমবাতি জেলে পাশে বোঝাতে চাইছে মোমবাতি জ্বালাবে এটা হিন্দু ধর্মে আছে হ্যাঁ হিন্দু ধর্মে আছে হঠাৎ করে মোমবাতি জ্বালানো তার ধর্মে থেকে পালন করুক হ্যাঁ সে তার ধর্ম সম্পর্কেও পড়াশোনা করে না জানেও না তো ওই বিষয়টা ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আস চারিদিকে বাজিয়ার লাইট জ্বলছে হ্যাঁ কারণ আমি আজকে বেশ কিছু ভিডিও বানিয়েছি ইনশাল্লাহ পরপর পাবেন সবে বরাত নিয়ে একটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ খারাপ এ এটা নিয়ে একটা আরও কয়েকটা ভিডিও বানিয়েছি ইনশাল্লাহ পাবেন জসিমুদ্দিন রহমানের সম্পর্কে আপনার কী মন্তব্য জি ভাই মানুষ মানুষের এইভাবে প্রশ্ন করবেন না হ্যাঁ এ নেতার কী আর আশা করা যায় জি এই তো নেতা ভাই এ সম্পর্কে আর কী আশা করবেন হুম তবে আমি আসলাম অন্তত এখন কজন তিনশো দুজন রানিং আমার লাইভটা দেখছেন এখন তিনশো তিন আলহামদুলিল্লাহ মানে আপনাদের সাথে কথা বলে আমার ভালো লাগছে হ্যাঁ তো এটা কুত্তা ঘেউ ঘেউ করলো যে মোদি ভক্তরা হ্যাঁ ভাই ওরকম হবে তো না হওয়ার কিছু নেই হুম কারণ আমরা মূর্খের দেশে বসবাস করছি আর এই মূর্খতার সীমা ছাড়িয়ে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কখন থালবাটি বাজাতে বলছে কখন ইয়ে হ্যাঁ এর সবচেয়ে মজাদার পার্ট কি জানেন তো যে সাংবাদিকরা যারা রয়েছে এটা একটা ইললজিক্যাল ম্যাটার সবাই জানে আনসায়েন্টিফিক ম্যাটার সবাই জানে তারপরে এর মধ্যে লজিক এবং বিজ্ঞান খোঁজার চেষ্টা করছে কি অবস্থা একবার ভাবেন দেখেন দেশের হ্যাঁ এর মধ্যে একটা বিজ্ঞান খোঁজার চেষ্টা করছে যা টোটালি আনসায়েন্টিফিক হুম মানুষের বুদ্ধিতে খেলে না কেউ প্রতিবাদ করে না কেন বুঝি না বিষয়টা সব আমরা হিজরা হয়ে গেছি কেন ভাই মানে কি নপুংসক কেন আমরা মানে এই এইটাই তো খারাপ লাগে যে এই একটা নোংরা মানে দেশের মানুষ না খেয়ে মরছে যদি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লকডাউন হয় তো প্রচুর মানুষ মারা যাবে তাদের জন্য কি বন্দোবস্ত হচ্ছে কে তারপর আইসোলেশনের কোনো ব্যবস্থা নেই কিটগুলো চুরি করে বিদেশে বিক্রি করছে কেউ কোনো কথা বলে না কি আমার আওয়াজ কত দূর যায় ভাই হ্যাঁ চেষ্টা করতে হবে সবাইকে প্রতিবাদী হওয়ার নইলে দেশটাকে বিক্রি করে দেবো যে বলেছিলাম না কোনো একদিন যে হাঁস আমরা মোবাইল
তোমাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে কেন কারণ আপনার চোখ আর হাত মোদির কাছে বন্দি যে হাতের ছাপ আর চোখের এ দিয়েছেন না রিটার্নার দিয়েছেন না আধার কার্ড আধার কার্ড করার সময় সব আমরা বন্দি আছে আমেরিকার লোক এসে বলবো যে জি আমরা আপনারা আমাদের চাকর অর্থাৎ আমরা কিনে নিয়েছি অন্যের মধ্যে আমাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে হ্যাঁ বিক্রি করতেই পারে ভাই একে বিশ্বাস করার কোনো ব্যাপারই না সে একে এবার কী কর কী করতে বলতে পারে বুঝতে পারলাম না জাজাকাল্লা খায়ের ওয়ান তুম ফা জাজা কুমুল্লা খায়রান তো যাই হোক এই শিখ থেকে বাঁচানোর জন্য আমি কিন্তু আগেই ভিডিও প্রস্তুত করেছিলাম জানি না কতজন শুনেছেন কতজন শেয়ার করেছিলেন সেটা আব্দুর রাকি আপনাকে মোহন আল্লাহর জন্য ভালোবাসে জি জাজা কামুল্লা খায়রান ঈদ বস মিদ দে মার্শাল্লাহ স্যার আপনাকে খুবই সুন্দর লাগছে জাজাকাল্লাহ ভাই আমাকে সুন্দর লেগে তো কাজ নাই কষ্ট হচ্ছে আপনার জন্য আপনার বাড়ি সম্ভবত বর্ধমান তাই না ভাই ওই কাষ্টশালী আটকে গেছেন কেরালায় আল্লাহ আপনাদের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিকে এই দয় করি বজলুর রহমান আসসালাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন অগ্নি পূজারি আস্তানা চলছে ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় আল্লাহ বলতে বলেছে রসুল সাল্লাম বলতে পারছে তাই বলছি কিন্তু এই যে অগ্নি পূজা যতদিনে বন্ধ করতে পারবো ততদিনে ভালো লাগবে বলেন দেখি শেখ কারামতুল্লাহ কী বলছে আমি বীরভূম বীরভূমের মুনিগ্রাম থেকে দেখছি আলহামদুলিল্লাহ জি জাজাকাল্লা খায়ের খায়ের ইমদাদুল সুরজান সারি কবে বলবে দুপুরে রোদে বারোটার সময় বারো মিনিট উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকতে জি ভাই যদি ছাদের পুরে বলে তাহলে তো বিপদ রে ভাই আমার তো টিনের বাড়ি তো টিনের পুরে শোয়া আবার কেমন হবে ময়ও নাই যে উঠবো তো ওটা মহা মুশকিলের ব্যাপার ভাই কখন যে কি বলছে এরা আমিনুল ইসলাম আমির ভেবেছিলাম লাইন পালিয়ে যাবে বাড়িতে এমার্জেন্সি মোবাইল ফ্ল্যাশ জ্বালাতে হবে আলহামদুলিল্লাহ যাই লাইন যায়নি না না আলহামদুলিল্লাহ যায়নি মোদি এটা কোন গ্রহ গ্রন্থে পেল ভাই কোনো গ্রন্থে না ওর স্বপ্ন গ্রন্থে পেয়েছে এটা হ্যাঁ রাজিবুল মোহাম্মদ কী রেখেছে আমাদের বাড়ি লাইট জ্বলছে জি অবশ্যই জ্বলবে ভাই কেন জ্বলবে না আমি তো অনেকগুলো জ্বালিয়েছি হুম হুম লাইভের জন্য ভাই নইলে এতক্ষণ শুয়ে পড়তাম আর মোবাইল দেখতাম আর কি এই তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখান থেকে বাঁচতে পেরেছি কি বলেন দেখি মানে করোনা একটা বিশাল বড় শক্তিশালী প্রাণী যে তাকে আমাকে দেখাতে হবে যে হোল ইন্ডিয়া মানে কাম টুগেদার সমস্ত ভারতবাসীর একই জায়গায় হয়ে এই দেখো দেখো আমরা তার তোমার বিরুদ্ধে লড়ছি এটা কেমন কথা কত ঘৃণিত একটা বিষয় আর শিক্ষিত মানুষরা মেনে নিচ্ছে আমার ওইটাই দুঃখ আরে ও ভাই চাওয়ালা ঠিক আছে ও বোঝে না সোজে না ও বিপদে পড়ে গেছে দেশ দেওলিয়া না বুঝে ইংরেজি না বুঝে হিন্দি ঠিকঠাক তো ও বেচারা বিপদে পড়ে গেছে ও তো আনাব সারাব বলবেই তাই না কিন্তু তার কথা যে মেনে নিচ্ছে সাপোর্ট করছে অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে তবো ঘিনা তারে তিনও সমুদ্রায় লেখক কি ভুল লিখেছিলেন নাকি বলেন দেখি এটা হুম যে এই এত বুদ্ধিজীবী মানুষ তারপরে এইভাবে চুপচাপ থাকে হ্যাঁ মানে এটা কি মৌন তা মানেই তো সমর্থন মনতা মানে কিন্তু সমর্থন রসুল সাল্লাম বলেছে যে কোনো বিবাহিতা যোগ্যা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করবা যে তুমি কি বিয়েতে রাজি ও যদি চুপ থাকে তো সমর্থন করলো তো মনতা তো একটা সমর্থন তাহলে তো সমর্থন করা হচ্ছে এটাকে তাই না যতক্ষণ আপনি প্রতিবাদ করবেন আপনি আপনার যে অ্যাঙ্গেল থেকে আছেন ওই অ্যাঙ্গেল থেকে প্রতিবাদ করুন ওই অ্যাঙ্গেল থেকে আপনি লেবার আপনি ওখানে পাঁচজনকে দাওয়াত দিয়ে দিন যে কি ভাই এটা কী করছে এটা তো ঠিক না এটা জায়জ নয় এভাবে করতে করতে তো চেষ্টা করতে হবে না তো অর্ণব গোস্বামীর মতন কুকুর ওদের পুষা রয়েছে বহু সালমান ভাই দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ সোবানা তালা আপনাদেরকে সুস্থ রাখুক আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক জানি না কদিন বাসব দুনিয়াতে তবে করোনার যে পরিস্থিতি প্লিজ প্লিজ এখানেও এসে সে বার্তাটা দিতে চাইছি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকুন বাড়িতে থাকুন কষ্টকর হলে থাকুন নইলে কিন্তু আমাদের দেশের পরিস্থিতি সত্যি ভয়াবহ হবে কারণ বলেছি এর আগেও যে এই দেশে কিডস নেই পরীক্ষা করার ঠিকঠাক হসপিটালও নেই পরিকাঠামো নেই আজকে তো দু মিনিটের একটা অডিও শুনেছেন মনে হয় তাহলে বাড়িতে থাকুন পরিজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন নিজেরা বাঁচুন হ্যাঁ মানে নির্ধারিত সময় তো মৃত্যু হবেই পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ সোবানা তালা সবারই তাকদির ভাগ্য লিখে রেখেছেন আপনার মিসকার শরীফ হাদিস নম্বর তিয়াত্তর কিন্তু তারপরেও যে কদিন বাঁচবো একটু ভালোভাবে বাঁচতে চাই দেখছেন না একজন মানুষ মারা গেলে তার জানা যা হচ্ছে না কিভাবে মানে কত একটা মানে ভাবনারও বাইরে ইতিহাস একটা এইভাবে মানুষ ই করছে আর কি তাই না দাফন করছে মানুষকে কাছে যাচ্ছে না প্রিয়জন থেকে দূরে কাছের ঘরের বাইরে থেকে দেখছে ওই কাছের ঘরটা কিন্তু আমাদের দেশে এটাও জুটবে না আমাদের দেশে এটাও জুটবে না হ্যাঁ তো এই মূর্খ মূর্খের দেশে আমরাও মূর্খ হয়ে গেছি আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুক এছাড়া বলার কি আছে তো যা হোক কোনো অবস্থায় কেউ যদি প্রাণ দিতে হয় কেউ যদি মেরে ফেলে 
খবরদার শির করবেন না যদি শির্ক না করার কারণে মারা যান তো বিশ্বাস করুন আপনি জান্নাতি কেউ কিছু করতে পারলো করলো সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু না শির্কের ব্যাপারে একদম আপনার কোনো কারোর সাথে কোনো কনসিডার নেই বন্ধু ভাই বাবা মা নো কারোর সাথে নাই শির্কের ব্যাপারে নেই অন্য অন্য বিষয়ে যদি কেউ বলতে পারে কেউ যদি বলে যে ভাই মানে এই বিষয়ে একটু আপোষে আসেন আপনার এই কথাটা এইরকম এটাকে চেঞ্জ করেন ইয়েস উই ক্যান ডু ইট কিন্তু শির্কের ব্যাপারে নো নো কনসিডার অ্যাট অল কখনোই কোনোভাবে কনসিডার করা যাবে না আর এই রকম আরও যাক ফোর কানেকশনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তো অনেক কথা হলো আসলে এটুকু বলার জন্যই আর এভাবে প্রতিবাদ করার জন্যই আজকের এই লাইভটা করা সবাই সবারই স্থান থেকে মানুষকে সতর্ক করবেন ভালো থাকার চেষ্টা করবেন আল্লাহ সোমারা তালার সান্নিধ্য লাভ করার চেষ্টা করেন পাপকে ত্যাগ করেন ফিরে আসুন আল্লাহ সোমার তালার রাস্তায় দেখবেন আল্লাহ সোমার তালা আমাদের চলার জীবনকে অনেক সহজ করে দেবেন তো ভালো থাকবেন সবাই ইনশাআল্লাহ আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরাকাত